over a hundred years ago by the British, Angola's railways were destroyed after years of civil war. Today the reconstruction work isn't being driven by the British or the Portuguese. Now it's the turn of the Chinese. Engineer Ku Haiwan left his wife and children behind in China to work in Angola. Ku Haiwan is just one of tens of thousands of Chinese involved in Angolan construction projects. Built with multi-million dollar lawns from China, train stations, suburbs, and even cities. This is shopping center and uh, uh, five-star hotel. Portuguese engineer Miguel Semiel is working on the Comandante Gica project in the center of the capital. In total, we are talking about 500,000 square meters of construction which means that is the biggest uh, construction site in Angola at this moment. Semion says there are not enough workers to satisfy the demands of the Angolan construction boom. How many Chinese approximately you have here? At this moment, uh, around 300. Mm -hmm. But uh, for a, a normal construction speed, we need more than the double. Helping the newly arrived construction workers with the language barrier is Sabino. He's a translator working the same hours as the laborers. We get up almost at 6 o'clock and then we begin the work uh, half past six. Or sometimes we work all night through until 6 o'clock in the, in the morning. Because there is too much work, we cannot stop. It's lunchtime. Sabino tells me that Chinese laborers in Angola will only eat familiar food. Here, it's very hard to find rice. So we import rice from Thailand, from China. So, to satisfy demand, Sabino says his countrymen are branching out. That tomato is very small in Angola. He takes me to a market garden outside Benguela, where Chinese farmers are harvesting their latest crops. Chinese farmers are buying land all over the country to grow food for not only other Chinese, but for locals as well. And in the cities, there is an increasing number of Chinese shop owners selling Chinese-made goods. Do you have any numbers of Chinese people coming to Angola to work? 2009 and 2010, people are saying they are between 40 to 60,000. 40 to 60,000. Probably now it has gone up. Because now you can find Chinese, the Chinese people everywhere. Elias Isaac is the Angolan director of the human rights organization Open Society Initiative. And as you know that this country has gone through over 30 years of civil war and most of its infrastructure has been completely destroyed. And what we are seeing is that the Chinese are, the Chinese are building or they are rebuilding most, uh, a lot of it because we need infrastructure for us to develop our economy. China is giving massive loans to Angola and getting access to oil and other natural resources in return. It's meant to be a win-win situation. 
But not everyone is happy. The Chinese investment in Angola is not really generating first employment for the Angolans because uh, the Chinese are bringing their own laborers, you know, cheap labor from their own country. And secondly, you know, the type of agreement of funding that Angola is getting is not generating wealth for the Angolan people because all this money is going back to China. Tomás Teixeira is a journalist in Luanda. He's showing me another major Chinese project. This is the new Kilamba Cash urbanization area. Uh, this place is a new city. It's a kind of a new uh, Luanda. Built on farming land, when complete, there will be hundreds of thousands of apartments here. But in a country with one of the highest rates of poverty in the world, Tomás says the apartments are beyond the reach of ordinary Angolans. Most of the people don't um, have a, a very big salary. So in case these, these houses are too high in terms of price, it will be too difficult for people to have them. The reality is, millions of people currently live in slums like this. These men are keen to show me how they have been forced to live since their homes were demolished to make way for construction projects. Estávamos ali. Agora nos tiraram daí, meteram nos aqui só neste sítio. Pela mão, pela mão. Mas é que está construindo prédios, estão nos apertando e estamos ficando só num sítio só, aglomerado e com cheiro daqui dos esgotos. Estão todos estragados, a água passa meio por aqui, as crianças vão brincando ali. Há muitas doenças aqui. Uma situação muito terrível que nós não estamos a suportar cada vez mais. Está a morrer muita gente aqui no bairro. With nowhere else to turn, these men have come to a new support center. They are struggling to find jobs and they are angry. Sou deficiente de filho, estou aqui, não tenho salário, não tenho nada. Quer dizer, fiz a guerra para libertar o país, já até agora estou a sofrer. Não, até estou pensando, não sei porque que eu não tenho. É difícil. Para eu conseguir esse bloco, esse bloco só que eu meter depois para as crianças, meus filhos dormirem. Foi um grande sacrifício, eu dormi fome. É. Chega hoje o governo que eu ajudo e ela vem me partir a casa, como que eu fico? Não tenho salário. Sim, só que os chineses, os chineses vieram com o seu dinheiro, seu equipamento, com tudo o que é deles. Trouxeram os ajudantes, tudo. trouxeram os mestres, eletricistas, canalizadores, pedreiros. Epa, os angolanos que dava para prestar o serviço de canalizador e de eletricidade já não há espaço. Não há espaço para trabalhar. Não para trabalhar. <risos> For some, the situation is becoming desperate. Presidential candidate Liu Zeti Araújo. Portanto, o governo não tem tido a capacidade de dar emprego aos angolanos e tem feito o pior ainda. Tem, tem preterido a mão de obra chinesa, a mão de obra angolana. Araújo is campaigning hard against the government's cozy deals with Beijing. A ponto da situação foi prometida a construção de um milhão de casas, mas o que nós estamos a ver é que estão sendo construídas muito poucas casas para as pessoas de baixa renda. E as casas para as pessoas de baixa renda que estão sendo construídas são casas que não têm grandes condições. Portanto, são casas que não têm muros, não têm portões, não têm, na sua maioria não têm teto falso, Há algumas inclusive que nem têm ainda o chão feito, a maioria de parte delas não tem nem água canalizada, nem a luz elétrica também. Sabe que nos Estados Unidos ainda a gente a viver debaixo da ponte. Na Europa ainda a gente a viver assim, debaixo da ponte. Sejam humildes, não exijam à África aquilo que os países desenvolvidos não conseguiram resolver.
Rui Falcão is a government spokesman. He insists Angola is doing well out of Chinese investment. O que, é, o que é fundamental primeiro é sabermos de onde viemos. Como sabe, nós tivemos longos anos de guerra, uma guerra que destruiu o país quase por completo. Para a reconstrução do país nós necessitávamos de recursos. Não tiver condições para sozinho resolver os problemas e aparecer um amigo que lhe dê a mão, você vira-lhe as costas ou aperta-lhe a mão. A comunidade internacional virou-nos as costas. O único país que apareceu na altura disponível para nos ajudar no arranque do processo de reconstrução nacional foi a China. E nós temos que estar eternamente gratos à China. Grateful for contributions such as this building, Luanda's General Hospital, donated and built by China. But it's now abandoned after major cracks opened in its walls. And patients are now being treated in tents in the hospital grounds. O fato é que nós estamos construindo montes de obras aqui. One way is a Chinese diplomat. He says responsibility for the hospital's poor construction lies with the Angolan government. Eu acredito que a razão por por qual que é é porque o querem que o povo o o povo angolano causa resultados positivos de paz e de reconstrução nacional, cada mais cedo possível. Eu não posso dizer que as, aqueles, todas as obras são perfeitas. Nenhuma empresa de nenhum país pode, pode dizer isso. Quer dizer, se tiver alguns, alguns, alguns problemas, algumas dificuldades, nós discutimos sempre com a parte angolana problema é da, da qualidade. Quando Makuta Nikondo is a congressman with the government opposition. Até aonde vamos com as obras chinesas e mesmo os novos prédios construídos na, na no Quilamba já já apresenta fendas graves. Você dentro da casa a ver pelo estudo através da parede, paredes de todo lado e são prédios novos de menos de um ano. É aquilo que se diz que, que é, o barato custa caro, que está a custar mais caro as obras. Eu estou muito preocupada porque o presidente angolano disse que quer fazer da Luanda uma das cidades mais bonitas do mundo. Quer dizer, isto vai com certeza custar sacrificar a vida dos angolanos, vai, fazer, vai, com, vai atirar mais angolanos para o desemprego, mais famílias vão ficar na miséria. Temos feito muito, como ele disse, Faça as necessidades de um país que saiu de quase 40 anos de guerra, as necessidades são imensas, porque é na China que está o dinheiro. Essa é que é a verdade. For good or bad, the Chinese have become an integral part of Angolan society. Anteontem estive num, num casamento e encontramos lá um chinês com, 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 com um filho, o um filho mestiço de um lado chinês e do outro angolano, já, já casou aqui, já arranjou mulher, estão aqui a viver conosco. Quer dizer que há chineses que já nem pensam em regressar à China. Their lives and cultures will be intertwined well into the future.